ఓకే అండి లవ్ యూ సో అందరికీ తెలుసు కదా ఇప్పుడు గురుకులాల ఇది చేస్తున్నాం దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఒక వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అట్లా అయితే అందరూ గుర్తుంచుకొని దయచేసి ప్లీజ్ మన యాప్ని మన యాప్లో ఉన్న కోర్సెస్ ఎజ్జిటి మ్యాథ్స్ ఎస్ఏ మ్యాథ్స్ అండ్ రీజనింగ్ కోర్సెస్ ఆల్సో దే ఆర్ వాటిని కొద్దిగా ప్రమోట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి అర్థమెటిక్ కోర్సు స్టార్ట్ అవుతుంది కాస్త టైం పడుతుంది స్టార్ట్ అయిపోద్ది అండి అర్థమెటిక్ కోర్స్ కూడా అతి త్వరలో రీజనింగ్ ఇంకా మిస్లీనిస్ ఏమైనా ఉంటే ఒకటి అర అది ఫిట్ కంప్లీట్ చేసేసి గ్యాప్స్ ఫిల్అప్ చేసి అర్థమెటిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అందుకని మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి ఏది ఆర్ఆర్బీకి వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే పోలీస్ ఎస్ఐకి వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ఎనీ రీజనింగ్ ఉన్న ఏ రీ ఏదైనా సరే వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇన్ఫామ్ చేయండి దయచేసి దిస్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ మన యాప్ తెలుసు కదా మీకు ఓకే లలిత సాయి క్లాస్ రూమ్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం మన ఈ మొన్న ప్రీవియస్ పేపర్ గురుకురాల గురుకులాలు ఇచ్చిన పేపర్ మీద క్వశ్చన్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫోర్ డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్ వట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వై ఇలా ఉంది ఎక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ వై అనేటువంటి నాలుగు అంకెల సరి సంఖ్య ఉంది ఈవెన్ నెంబర్ అన్నాడు ఓకే దాంట్లో దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై లెవెన్ ఈ నెంబర్ అంటే లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుందంట ఈ నెంబర్ లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ ఆర్డర్డ్ పెయిర్స్ ఎక్స్ అండ్ వై సో ఎక్స్ వైల విలువలు సాధ్యమగు విలువలు ఎన్ని అది అడిగాడు అది సరే రైట్ చూద్దామండి ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉందనుకోండి లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఫస్ట్ సో లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే మనకి రూల్ తెలుసు ఏంటండి ఇదిగోండి ఈ రెండు ఎంత ఉన్నాయో ఈ రెండు అంతే ఉండాలి అంటే ఈ రెండు అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ సీక్వల్ ఎంత ఉండాలి వై ప్లస్ ఫైవ్ ఉండాలి y నిటు ఫోర్ నెట్ తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి x మైనస్ వై ఇస్ వన్ ఓకే ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే వన్ కదా సో x మైనస్ వై వన్ ఉండాలి ఓకే ఎక్స్ మైనస్ వై వాల్యూ వన్ ఉండాలి కానీ వై వాల్యూ వై ఇది ఏమన్నాడు ఈవెన్ నెంబర్ అన్నాడు అంటే y వాల్యూ ఈవెన్ నెంబర్ అయి ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ చూడండి ఇలా ఉందనుకోండి ఛాన్సెస్ ఈ ఎక్స్ వైల వాల్యూస్ ఛాన్సెస్ ఇది ఇక్కడ అన్ని రాయకర్ లేదా రెండు రాస్తే చాలు లేదంటే ఎక్స్ మైనస్ వై వన్ అవ్వాలి కదా వన్ అవ్వాలి అంటే ఇది జీరో ఉంటే ఇది వన్ ఉంటుంది వన్ మైనస్ జీరో వన్ దట్ ఈస్ ఓకే ఇది టూ ఉంటే ఇది త్రీ ఉంటుంది వన్ అంతే కదా జీరో టూనే ఎందుకని ఈవెన్ నెంబర్ అన్నాడు కదా వాడు అందుకని సో ఇది ఫోర్ ఉంటే ఇది ఫైవ్ ఉంటుంది వన్ ఇది సిక్స్ ఉంటే ఇది సెవెన్ ఉంటుంది వన్ ఇది ఎయిట్ ఉంటే ఇది నైన్ ఉంటుంది వన్ ఇంకా అంత తప్ప ఇంకేమీ రావు అంతే కదా ఎందుకని ఈవెన్ నెంబర్ అవ్వాలి కదా ఇవే ఉండాలి వైకి అప్పుడు దీనికి ఉంటాయి సో ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఎక్స్ వైల విలువలు ఎన్ని సెట్స్ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ సెట్స్ అండి అటువంటి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ సెట్స్ సో ఆప్షన్ త్రీనా సో సరిపోయింది కదా చూసుకోండి సో మంచి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది చూడటానికి కొద్దిగా కష్టం లాగాను పెద్దగా అనుకుని కష్టమే కాకపోతే ఏంటంటే మనం మ్యాథ్స్ చూడడం అండి ఏదో ఒక ఆలోచన చేయాలి లెక్క చేయటానికి అంతే తప్ప కష్టమని చెప్పి ఇది కష్టంగా ఉన్నాయని అవతల పడేయకూడదు వస్తే మనకి ఏవైనా వస్తాయి అది మ్యాథ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసి జాగ్రత్తగా ఎక్కువ చేస్తే ఏదైనా చెప్పాగా ఈ దీంట్లో గురుకులాల్లో నెంబర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా హార్డ్ ఇచ్చిండు దాని డౌట్ లేదు మన సిలబస్ మీద అయితే కష్టంగా అయితే ఏమి లేవు సరే ఎనీ హో క్వశ్చన్ చూడండి సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ పీ వన్ పవర్ ఆల్ఫా వన్ అండ్ పీ టూ పవర్ ఆల్ఫా టూ కే ఈజ్ ఈక్వల్ ఎలా ఇచ్చాడండి పీ వన్ పవర్ ఆల్ఫా వన్ అండ్ పీ టూ పవర్ ఆల్ఫా టూ అంటే అర్థమేంటి పీ వన్ పీ టూలు ప్రైమ్స్ అన్నాడు ప్రధాన సంఖ్యలు అన్నాడు అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేశాడు మనం గాత రూపం అంటాం చూసారా అది చేశాడు సరే ఓకే ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చాడు ఇది సరే ఈ కండిషన్ చూడండి ఈ కండిషన్ ఏంటయ్యా అంటే కే స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ అన్నాడు ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ కే కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ కే మైనస్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అన్నాడు 
అంటే ఈ రెండు కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసి అయి చేసేయండి కేని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఈ రెండు కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసే కేని కనుక్కోవాలి ఆ కేని దీన్ని బట్టి దానికి గాత రూపం రాసుకుంటే మనం ఆన్సర్ సంగతి తర్వాత చూసుకోవచ్చు రైట్ దీన్ని చూడండి ఫస్ట్ కేని కనుక్కుందాం త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ మనం ఏమి పెద్ద ఆలోచించగల ఫస్ట్ ఏంటంటే కే స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ అన్నాడుగా త్రీ జీరో టూ ఫైవ్కి వర్గమూలం ఎంత యాభై ఐదేగా అంటే కే ఈజీ కూడా యాభై ఐదు తీసుకుని చూద్దాం దేనికైనా సరిపోవాలిగా కే ఈజీ కూడా యాభై ఐదు ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి యాభై ఐదు కదండి ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు ఆరు ఐదులు ముప్పై సరిపోయింది కదా కే ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అదే కే ఇక్కడ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి మరి అవుతుందా లేదో చూడండి ఇక్కడ కే స్క్వేర్ అంటే త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ టెన్ మైనస్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే సో వన్ త్రీ థౌజండ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కదా మైనస్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కదా దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ జీరో సో సరిపోయింది కే ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ థౌ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చేసింది కే వాల్యూ వచ్చేసింది ఇప్పుడు దాన్ని ఫ్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అయి చేద్దాం కే వాల్యూ వచ్చేసింది కదా సో దిస్ ఇస్ కే వాల్యూ వచ్చేసింది ఫ్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అయి చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ కే అండి ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కదా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ లెవెనేగా కాబట్టి ఇలా ఎలా రాయొచ్చు దీన్ని ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ సారీ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే ఫైవ్ పవర్ వన్ అండ్ లెవెన్ పవర్ వన్ అయిపోయింది ప్రైమ్ నెంబర్సేగా పీ వన్ అంటే ఫైవ్ పీ టూ అంటే లెవెన్ ఆల్ఫా వన్ అంటే వన్ ఆల్ఫా టూ వన్ వన్నే అయిపోయింది సో నేను అడిగింది ఏంటి నేను అడిగిన విషయం ఏంటి చూడండి ఏం అడిగినాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు సో దట్ ఈస్ పీ టూ మైనస్ పీ వన్ ఓకే పీ టూ మైనస్ పీ వన్ పీ వన్ మైనస్ పీ టూ ఏదైనా పర్లా ఇంటూ ఆల్ఫా వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టూ మైనస్ వన్ దీని వాల్యూ ఎంత అని అడిగాడు ఇంకేముంది మీకు మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి ఇది రాదా అయింది పీ టూ పీ వన్ ఈ రెండింటి తేడా లెవెన్కి ఫైవ్కి తేడా ఎంత ఎంతే కదా పీ వన్ పీ టూ ఈ రెండింటి తేడా పదకొండుకి ఐదుకి తేడా ఎంత ఆరు ఇంటూ ఆల్ఫా వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టూ ఇదిగో ఈ రెండు అండి వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ మైనస్ వన్ ఆ రెండు పన్నెండు మైనస్ వన్ సో దిస్ ఇస్ లెవెన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఎంత సింపుల్గా ఉంది చూడండి మనం ప్రయత్నం అంటే దాంట్లోకి దూకితే వచ్చేస్తుంది మీరు దోక్కోకుండా ఒడ్డునే కూర్చుని కష్టంగా ఉంది కష్టంగా ఉంది కష్టంగా ఉందని కష్టంగానే ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు ట్రై యువర్ జెల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫుట్ ఎవర్ ఎఫర్ట్ సో మనం ఏదైనా చేయగలము ఏదో ఒక మార్గం ఉంటుందండి ఏదో ఒక ఈజీ మార్గం ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్కి డిస్క్రిప్టివ్కి అంటే స్పెషల్ మెథడే ఉంటుంది కాబట్టి అది ఓకే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ నేను ఇచ్చే కోచింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ డిస్క్రిప్టివ్ కొందరు అని వచ్చేవాడి ప్రోసెస్ అంటారు ఏందో ప్రోసెస్ అంటున్నారు దాంట్లో ప్రోసెస్ ఏంది నాకు ఆన్సర్ కావాలి ప్రోసెస్ లేదు గ్రేసెస్ లేదు ప్రోసెస్లు ఏంటండి ప్రోసెస్లు నేర్చుకునేది వేరు నేను నేర్పను నాకు కుదరదు నేర్పటం అనుకుందాం ఓకే నాకు నేర్పింది నా అక్కడ ఉన్న ఆన్సర్స్లో ఒక్కదాన్ని పట్టుకోవటమే టు క్యాచ్ దట్ ఆన్సర్ దట్ సాల్ అంతే మీరు ఆలోచిస్తే మీకే దొరుకుతాయి ప్రోసెస్ ఎప్పుడైనా సొంతంగా నేర్చుకునే వ్యవహారం అది దాని గురించి ఇది కాదు కాబట్టి జాగ్రత్త ఇంత సింపుల్గా వచ్చింది చూడండి కొద్దిగా డిఫికల్ట్ వన్ డిఫినెట్లీ డిఫికల్ట్ వన్ దాంట్లో దిగకపోతే డిఫికల్టే సో దిగిన తర్వాత ఏముంది చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ప్లీజ్ టేక్ డౌన్